ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் திவ்ய பாரதி இது உங்கள் சேனல் பேசிக் டு ப்ரோ தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பாரதார் யூனிவர்சிட்டி ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சீரீஸில் தேர்ட் ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் ப்ரோக்ராம் ரைட் எ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் டு ரீட் அண்ட் இன்டீஜர் நம்பர் அண்ட் ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஆல் டிஜிட்ஸ் அண்டில் இட் ரெடியூசஸ் டு அ சிங்கிள் டிஜிட் யூஸிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா யூசர் கிட்டே இருந்து இன்டீஜர் நம்பரை கெட் பண்ணணும் அண்ட் அந்த நம்பரில் இருக்கிற டிஜிட்ஸை ஆட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராமில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வைவா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா அதுக்கு கம்பல்சரியாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன டிஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அண்ட் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ நான் சொல்கிறத கவனமாக கேட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட் இதுவும் நார்மல் மெத்தட் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் இன்வோக் ஆகும் அதாவது கால் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஆப்ஜெக்டோட வேரியபிள்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ண தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸோட நேமை தான் நம்ம கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எம்ப்ளாயின் ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணோம்னா இந்த கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எம்ப்ளாயி கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம எவ்வளோ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்னு சொல்லலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் கால் ஆகும் இல்லையா பட் டிஸ்ட்ரக்டர் நம்ம ப்ரோக்ராமோட எண்டில் கால் ஆகும் அப்படி கால் ஆகும்போது நம்ம ப்ரோக்ராமில் நம்ம கிரியேட் பண்ண எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே டெலிட் ஆயிரும் டிஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் நம்ம கால் பண்ணவே தேவையில்லை டிஸ்ட்ரக்டரோட நேமும் கிளாஸ் நேம் தான் கொடுப்போம் பட் முன்னாடி டில்டு சிம்பிள் வந்துட்டு கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எம்ப்ளாயி கிளாஸுக்கு Tilled employee இது தான் டிஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டருக்கு ரிட்டர்ன் டைப்பும் இல்லை அண்ட் பேராமீட்டரும் கொடுக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இன்லைன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் அது தான் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனிஷனுக்கு போகும் தென் ஃபங்க்ஷனில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆனதும் அகெயின் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் போயிடும் பட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கால் ஆனதும் ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கிற லைன்லேயே ஃபங்க்ஷனோட டெஃபனிஷன் இருக்கிறேஷ் ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ரிக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கால் கொடுத்தோம் அப்படின்னாலும் ஒர்க் ஆகாது அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார் வைல் டூ வைல் இந்த மாதிரி லூப்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகாது அண்ட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் கோ டு இல்லைனா ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் எது கொடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நம்ம டேரெக்டாக கோடிங் போயிடலாம் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டீஜர் வேரியபிள் என்னு ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணிக்குவோம் இங்கே லாங் இன்ட் என்னு கொடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் யூசர் நிறைய டிஜிட்ஸ் இருக்கிற நம்பர் கொடுத்தா நார்மலாக இன்ட் டேட்டா டைப் வந்து சப்போர்ட் ஆகாது அதனால் நம்ம லாங் மாடிஃபையர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள என் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து இன்டீஜர் வேல்யூவை கெட் பண்ணி என் வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் படி நம்ம இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இன்லைன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்லைன் வாய்ட் கெட் இன்டீஜர்
and in the function we define class outside and in the function we declare the function in the class we use int sum in the function we use the loop so we use the int line in the function we use the digits add and int value return so we use the return type int in the function we use the return type int in the function we use the destructor in the class tilde sum of digits डिस्ट्रक्टर को ले जस्ट और मैसेज मटो मा प्रिंट पने क्ला ना इंगे एंड ऑफ़ द प्रोग्राम ऑब्जेक्ट डेलीटेड अब डीनो प्रिंट पने रखें क्लास नमल का अवलोद हाँ ना हम वंदे टू क्लास के वैली या सम फंक्शन का आना डेफिनेशन है करते पो फर्स्ट सम ऑफ़ डिजिट्स एब्डी फाइंड पढ़ रहे थे ना पाकला एग्जांपल के ये पूरे नंबर वन टू थ्री फोर ने कुड़ता वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ने अंदर नंबर और डिजिट्स है ना हम ऐड पानी टेन ने ना प्रिंट पाना नो इधर का ना लॉजिक है ना हम बात करला एग्जांपल के वंदे टू वन टू थ्री फोर इधर दान हम लोगों का यन वैल्यू फर्स्ट इन द नंबर है ना हम � so, n modulus 10 அப்படினு குடுக்குனோம். n modulus 10 குடுக்கும் போது, modulus operator reminder குடுக்கும். இப்போ, 1, 2, 3, 4 அன் நம் 10 நால் divide பண்ணும் போது, 1 times 10, reminder 2, அந்த 3 ஏறக்குனோம் அப்படினா, 23, 2 times 20, அந்த reminder 3, 4 ஏறக்குனோம் அப்படினா, 10 is a 30, reminder 4. So, we will get the question of 1, 2, 3 and 4 is the reminder. So, 1, 2, 3, 4 modulus 10 is the reminder of 4. This is the reminder of a variable. Second, we have to add a variable to this variable. So, yes is the variable to 0 and initialize. Yes is equal to yes plus r. Yes is equal to 0 plus 4 which is equal to 4. Now, we have 4 in the variable to yes variable. Okay, next we have 1, 2, 3, 4 number. We will divide it by 10. இங்க நமக்கு quotient வேணும் இல்லையா? So, n divided by 10 என்னு குடுக்குனும் 1, 2, 3, 4 divided by 10 which is equal to 1, 2, 3 என்னு கடைக்கும் இதை n variable நம்ம store பண்ணிக்கலாம் So, இதே மதிரி n value 0 reach ஆகர வரையும் run ஆகரத்துக்கு while loopல போட்டுக்கலாம் So, int s equal to 0 or while n r equal to n modulus 10 s equal to s plus r n equal to n divided by 10 நமக்கு finalாக கடிக்கிறேன் yes value வே return பண்ணியில்லாம் so return yes அப்படின் குடுத்துக்கலாம் next main function இங்கு போகலாம் இங்கு first class இக்கு object ஒன்று create பண்ணும் sum of digits sd next user கிட்டருந்து n value get பண்டத்துக்கு நம்ம குடுத்த get integer function கால் பண்ணிக்கலாம் sd.getintegr Next, sum function call பண்ணிரலாம். இங்க, sum function இக்கு int value return பண்ணும் இல்லையா, அதனால, result இனு ஒரு int variable நம்ம declare பண்ணிக்கலாம். அண்டு result equal to sd.sum இனு குடுத்துக்கலாம். Final, result நம்ம print பண்ணிரலாம். So, see out sum of all digits of a number is result. அப்படியும் நமக்கு specify பண்ணிக்கலாம். அவளோதாம் program. இந்த program நம்ம trace பண்ணி பார்க்கலாம். அப்பதா உங்களுக்கு இன்னு First, sum of digits class இக்கு SD நும் ஒரு object create ஆகும். Object create ஆகும் போது, constructor automatic call ஆகும். Constructor இக்கு control போயிரும் அண்டு அங்க n variable 0 இக்கு initialize ஆகும். Next, நாம் குடுத்த headings எல்லாம் outputல print ஆகும். Then, get integer call ஆகும். Inline function நால் நாம் functionல இருக்கர statements இங்க replace ஆயிரும். Okay, wow. enter an integer number in print. Ago. Example, ke user one, two, three value kudutthadume, n variable apoi to store ago. Next line le sum function call panir coin liya. So sum function call ago, s variable ke zero na first initialize ago. Next loop kula poko. n modulus 10, 1, 2, 3 modulus 10, which is 3. R variable के नमल के three assign आए को, then s equal to s plus r statement execute आगो नो, नमल के zero plus three equal to three इन्हें नमल के s variable के three पोयरो, then n equal to n divided by ten execute आखो, इंगे one two three divided by ten which is twelve इन्हें नमल के करेको, so n variable के नमल के twelve वंदे टू मारेरो, 
Again, loop condition check pannu. n 0 agala. So, 12 modulus 10, which is 2. R variable ku 2. Then, s equal to s plus r equal to 3 plus 2, which is 5. So, s equal to 5 in a Then, n divided by 10, abdingarapo, 12 divided by 10, which is equal to 1. So, n equal to 1 in a change. Ayiru. Again, loop kula pogu, n not equal to 0. So, again, loop kula enter agu. Uh, n modulus 10, one, which is 1 modulus 10. Reminder pathinga, abdina, 1 kadeku. So, r equal to 1 in a change ayiru. Then, s one to 5 plus 1, which is 6. Then, 1 divided by 10, which is 0 0.1 in a namalukku kadeku. So, n one to namalukku 0 maareiru. Loop one to namalukku exit ayiru. Next, s value 6 abdingarudhu namalukku return ayiru. Inga result variable la s value 6 ingarudhu namalukku store ayiru. That is the sum of digits of a number is 6. Print. Final program is the same as the call. We call the call. We call the statements the statements end of the program. Object deleted. Print. That is the program. We run the program. We run Turbo C. Compile panla. No error. Okay. Run kudukla. Inge na one two three nu kudukra. Sum of digits six nu na mulku print ayirku. Inge turbo C plus plus na na run panu bo. The destructor orla statements print aga miya na mulku output screen one the exit ayirudu. So window menu poite output abdingera option ning click pani patinga abdi na. Ungal kana full output angay rakhu. So, check pani paathukonga. Friends, in the program romba romba easy aana program. Kandipa miss panama paninga. In the program na ungle kaga na channel telegram and blog la share pani rikya. Kandipa po you try pani paranga. In the video ungle kudu chanda like paninga, share paninga. And inu nariya kathke easy kathke na channel subscribe pani konga. Mara kama bell icon click pani konga. Thanks for watching. See you.